ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன் பிஸி குக்கீஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்கில் உள்ள இண்டியன் பாலிட்டியில் உள்ள ஃபஸ்ட் லெசனோட இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸும் அதோட ஸ்டோரியும் மட்டும் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ வந்து முழுமையாக பார்த்துட்டு நீங்கள் புக்கில் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு வந்து அமைச்சரவை தூதுக்குழு திட்டத்தின் கீழே வந்து இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை வந்து தொடங்குறாங்க அந்த நிர்ணய சபை வந்து இந்திய அரசியல் இப்போ உருவாக்க வந்து ஒரு டீம் மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணுறாங்க அதில் வந்து இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு மாகாண பிரதிநிதிகள் தொண்ணூற்றி மூணு அர சுதேச அரசு பலுஜிஸ்தான்லேருந்து ஒருத்தரும் முதன்மை ஆணையர் ஒரு மூணு பேர் வந்து இருக்கிறாங்க ஓகே இந்த இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையோட தற்காலிக தலைவராக வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி வந்து டாக்டர் சச்சினாந்த சின்ஹா வந்து இது போடுறாங்க அவர் வந்து இறந்த காரணத்தினால டிசம்பர் பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் வந்து டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத்தை வந்து நிரந்தர தலைவராக போட்டு ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த கூட்டத்தொடர் இருக்குல்ல இது வந்து பதினோரு அமர்வுகள் நூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாட்கள் நடைபெற்று அதில் வந்து இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுவத்தி மூணு திருத்தங்களோடு கொடுக்குறாங்க அதில் வந்து ஒரு சில திருத்தங்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளிட்டாங்க ஒரு சில திருத்தங்கள் வந்து நிராகரிக்கப்பட்டது ஓகே இது இப்படி தான் வந்து அரசியலமைப்பு வந்து உருவாகுது இல்லை வந்து இது பழைய புக்கில் வந்து ஒவ்வொரு கண்டென்ட் இருக்கும் இது நியூ புக்கு இதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க இனிமேல் கேள்வி கேட்டால் இந்த கண்டென்ட் வச்சு தான் வரும் ஓகே இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட வரைவு குழுவோட தலைவர் யார் டாக்டர் அம்பேத்கர் இவர் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பின் தந்தை என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் இந்த அரசியலமைப்பு கொள்கை வந்து மொத முதல்ல எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா வந்து அமெரிக்காவிலேருந்து தான் இந்த அரசியலமைப்பு கொள்கையே வந்து உருவானது இந்த மு முகவரைன்னு ஒன்று ஃபஸ்ட்டு எழுதுனாங்களே முகவரைனா வந்து என்னென்னா அரசியலமைப்பு புக் இருக்குது ஒரு இரநூத்தி ஒரு ஐநூறு பக்கம் உள்ள ஒரு புக்குக்கு வந்து இண்டெக்ஸ் பேஜ் இருக்குல்ல அந்த இண்டெக்ஸ் பேஜ் தான் வந்து முகவரை ஓகே அந்த முகவரையில் வந்து இருபத்தி இரண்டு பாகம் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு சட்டப்பிரிவு எட்டு அட்டவணைகள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதியை வந்து ஏற்றுக்கொண்டுட்டாங்க ஆனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாள் வந்து இந்த நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது நவம்பர் இருபத்தாறு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது சட்டம் வந்து நடைமுறைக்கு வந்தது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தாறு குடியரசு தினத்துக்கு வந்து சட்டம் வந்து நடைமுறைக்கு வந்து வந்தது ஓகே இதை வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க இது வந்து ஆரம்பிக்கும் போது இப்படி இருந்துச்சு இப்போ வந்து எத்தனைனா இருபத்தஞ்சு பார்ட்ஸு அதாவது இருபத்தைந்து பாகங்கள் பனிரெண்டு அட்டவணைகள் நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு ஆர்டிக்கல் இருக்குது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறோட அப்டேட் அந்த அளவுக்கு வந்து இவ்வளோ இருக்குது இப்போ எவ்வளோன்ட்டு சரியாக தெரில விக்கிபீடியாவில் வந்து அப்டேட் பண்ணலை தெரிஞ்சால் வந்து கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இந்த முகவரை வந்து யார் எழுதுனா வந்து நேரு வந்து எழுதுகிறார் நேருவோட குறிக்கோள் தீர்மானந்தம் வந்து இந்த முகவரை இந்த முகவரைக்கான வேறு பேர்கள் வந்து என்னென்னா அரசியல் அமைப்போட அறி அறிமுகம்னு சொல்லலாம் முன்னுரைன்னு சொல்லலாம் அரசியல் அமைப்பின் திறவுகோள் இது இப்படிலாம் கேள்வி கேட்பாங்க அரசியல் அமைப்பின் திறவுகோள் வந்து எது முகவுரை ஓகே இதுதான் வந்து முகவுரை இந்த நேர்வின் குறிக்கோள் தீர்மானம் வந்து எப்போ வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜனவரி ரெண்டாம் தேதி வந்து இந்த நேருவோட குறிக்கோள் தீர்மானம் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஓகே இப்போ முகவரையெல்லாம் வந்துட்டு இந்த முகமுறையை வந்து ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் திருத்தம் செஞ்சுருக்காங்க அவங்களோட மக இந்திரா காந்தி அது எப்போன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு நாற்பத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தத்தில் வந்து முகவரையை வந்து திருத்தம் செஞ்சு அதில் வந்து மூணு வேர்டை வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க சமதர்மம் சமய சார்பின்மை ஒருமைப்பாடு இந்த மூணு வேர்டையும் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க இண்டெக்ஸ் பேஜ் இருக்குன்னு சொன்னோம்ல முகவரைனா இண்டெக்ஸ் பேஜ்னு யாச்சுக்கோங்க அதில் வந்து இந்த மூணு வேடையும் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க முகவரை வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுனா வந்து இந்திய மக்களாகிய நாம் அப்படின்ட்டு சொல்லி தான் வந்து முகவரை வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகேவா இப்போ அடுத்தது ஓகே இது வந்து ஸ்டார்டிங் இது அடுத்தது வந்து குடியுரிமை வந்துடும் குடியுரிமை வந்து பாகம் இரண்டு சட்டப்பிரிவு அஞ்சு டு பதினொன்று வரைக்கும் உண்டு இந்த பாகம் சட்டப்பிரிவுலாம் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டாம் ஒரு டைம் ரீட் பண்ணிக்கோங்க கேள்வி வந்து ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் வந்து ஏற்றப்பட்டது இதில் வந்து எட்டு முறை வந்து சட்ட திருத்தம் வந்து மேற்கொண்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை வந்து காமன்வெல்த் குடியுரிமைன்ட்டு அழைச்சாங்க அதுக்கு பிறகு வந்து இந்த குடியுரிமை பெறதுக்கு வந்து அஞ்சு வழிகள் வந்து இருக்குது அது என்னென்னா வந்து பிற போலியில் பிறகுது அடுத்து வம்சாவளியாக இருக்கணும் வம்சாவளியாக இருந்தாலும் கொடுப்பாங்க பதிவு செய்தல் மூலமாக இயல்புரிமை பிரதேச இணைப்பு இந்த அஞ்சு மூலியமாக வந்து குடியுரிமை வந்
அடிப்படை உரிமைனா என்னென்னா அடிப்படை உரிமை வந்து இந்தியாவோட மகா சாசனம் தான் அடிப்படை உரிமை அடிப்படை உரிமை வந்து இந்தியாவில் பிறந்த எல்லாருக்குமே வந்து அடிப்படையாக வந்து உரிமைகள் வந்து உண்டு அதை பற்றி தான் வந்து இல்லை கூறியிருப்பாங்க இது வந்து பன்னெண்டு டு முப்பத்தி ஐந்து ஆர்டிகல் வரைக்கும் கூறியிருப்பாங்க பாகம் மூன்று ஓகே இந்த அடிப்படை உரிமை வந்து எங்கேருந்து எடுக்கப்பட்டதுனா வந்து அமெரிக்கா அடிப்படை உரிமை வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து ஏழு அடிப்படை உரிமைகள் வந்து இருந்துச்சு அதில் வந்து சொத்துரிமையை வந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து நீக்கிட்டு இப்போ வந்து ஆறு அடிப்படை உரிமைகள் தான் இருக்குது சொத்துரிமை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டு நாற்பத்தி நான்காவது சட்டத்திருத்தத்தின்படி பிரிவு முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து தூக்கிட்டாங்க அதை எடுத்துட்டு இப்போ முந்நூற்றி ஒன்று முன் சாரி முந்நூறு ஏழில் வந்து இது சட்ட உரிமையாக வந்து வச்சுருக்காங்க ஓகேவா இந்த சொத்துரிமை வந்து இப்போ நீக்கப்பட்டது அடிப்படை உரிமை வந்து இப்போ உள்ளது வந்து ஆறு தான் அது என்னெல்லாம் வந்து சமத்துவ உரிமை சுதந்திர உரிமை சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை சமய சார்பு உரிமை கல்வி கலாச்சார உரிமை அரசியலுக்கு அரசியல் அமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் முறை ஓகே அப்படின்ட்டு ஆறு இருக்குது இல்லை வந்து சமத்துவ உரிமையோட ஆர்டிகல் வந்து என்னன்ட்டு கேட்பாங்க நமக்கு வந்து டக்குன்ட்டு பதினாலு டு பதினெட்டு அந்த மாதிரி ஞாபகம் வராது அதுக்கு வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சமத்துவ உரிமை நான் வந்து ஸ்கூல் நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும்போது எப்படி இருப்போம் ஜாதி மதம் மொழி இனம் இப்படி எதுவுமே இருக்காது எல்லாருமே வந்து ஒன்றா இருப்போம் ஏதாட்டு ஒரு தீன் ஏதாட்டு ஒரு தீண்டாமை இந்த மாதிரி கான்செப்ட் எதுவுமே வந்து வராது அதுக்கு எதிராலும் போராடுவாங்க அந்த மாதிரி எல்லோரும் ரொம்ப ஒற்றுமையாக இருப்பாங்க சமமாக இருப்பாங்க அதனால் ஸ்கூலை ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஸ்கூல் படிக்கும்போது அந்த நைன்த்து டு டுவெல்த்து வந்து எத்தனை பதினாலு டு பதினெட்டு வயசில் வந்து அந்த நைன்த்து டு டுவெல்த்து வந்து படிப்பாங்க அதனால் ஸ்கூல் ஏஜ் வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க அடுத்த சுதந்திர உரிமை வந்து பிரிவு பத்தொம்பது டு இருபத்தி ரெண்டு இது வந்து நம்ம காலேஜ் பெறும் காலேஜில் வந்து சுதந்திரமாக இருப்போம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க இந்த சுதந்திர உரிமையிலையும் என்னெல்லாம் பேச்சுரிமை எழுத்துரிமை இது எல்லாமே உங் அவங்களுக்கு உண்டு சுதந்திர உரிமையில் ஓகே இந்த மாதிரி கான்செப்டில் தான் வரும் அதில் வந்து இப்போ பத்தொம்போதுன்னு என்ன இருபதுன்னு என்ன இருபத்தி ஒன்று என்ன இருபத்தி ரெண்டு என்னட்டு புக்கில் போட்டிருப்பாங்க அதை ரீட் பண்ணுங்க இந்த கான்செப்டில் தான் இருக்கும் அது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அடுத்தது சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை அது வந்து இருபத்தி மூணு இருபத்தி நான்கு படித்து முடிச்சிட்டோம் ஸ்கூலு காலேஜ் முடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் ஏதாட்டு போராட்டம் வந்தால் அந்த போராட்டத்தில் போய் ஈடுபடுவோம் ஓகே அந்த இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வயசில் அப்படி தான் இருப்போம் அந்த மாதிரி கான்செப்ட் வந்து தான் ஞாபகிச்சுக்கோங்க மறக்காது இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வந்து கொத்தடிமைகள் உரிமை குழந்தை தொழிலாளருக்கு எதிராக வந்து போராடுதல் இந்த ரெண்டும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து புக்கில் பார்த்துக்கோங்க அடுத்த சமய சார்பு உரிமை சமய சார்பு உரிமை வந்து இருபத்தஞ்சிலேருந்து இருபத்தெட்டு ஸ்கூலு காலேஜு போராட்டம்லாம் முடிச்சாச்சு அடுத்தது வந்து பக்தி ஆயிடுவாங்க வேலை கிடைக்கணும் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அந்த பக்தி ஜோனுக்குள்ளே போயிடுவாங்க இருபத்தஞ்சி டு இருபத்தெட்டில் வந்து அந்த பக்தி ஜோன்லேருந்து இருப்பாங்க அடுத்த கல்வி கலாச்சார உரிமையோட ஆர்டிக்கல் எப்படின்னு நினச்சிக்கணும்னா அது வந்து கல்யாணம் முடிஞ்சு அடுத்து குழந்தை பிறந்தோம் குழந்தைக்கு கல்வி கலாச்சாரம் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும் இருபத்தொம்போது முப்பது வயசில் கடைசியில் வந்து ஏதாட்டு ஒரு பிரச்சனைனா வந்து அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை தான் வந்து ஏதாட்டு ஒரு பிரச்சனை முப்பது வயசுக்கு மேலே பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சிடும் ஏதாட்டு ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அது வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் போய் வந்து உச்ச நீதிமன்றம் கிடையாது நீதிமன்றத்தை அணுகி காவல்நிலையத்தை அணுகி அப்படி வந்து நம்ம வந்து இருக்கணும் இந்த அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை இருக்கல இந்த பிரிவு முப்பத்தி இரண்டை வந்து இந்தி அரசியலமைப்பின் இதயம் ஆன்மை அப்படின்ட்டு டாக்டர் அம்பேத்கர் வந்து வர்ணிக்கிறார் இந்த அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் முறை இருக்குல்ல இதில் வந்து அஞ்சு இது இருக்குது இந்த இதுக்கு வந்து இங்கிலீஷ்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் பார்த்துக்கோங்க இங்கிலீஷையும் தமிழையும் கூட பொறுத்துக்க சொல்லி கூட ஒரு சில டைம் வந்து வந்திருக்கு அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆட்கொணர் நிதி பேரணை கட்டளையுறுத்தும் நிதி பேரணை தடையுறுத்தும் நிதி நிதி பேரணை ஆவண கேட்பு தகுதி முறை வினவு பேரணை ஓகே இப்போ இதில் ஆட்கொணர் நிதி பேரணைனா என்னென்னா ஒருத்தரை வந்து கைது பண்ணிட்டாங்க அவர் ஏன் கைது பண்ணாங்க எதுக்கு கைது பண்ணாங்கன்னே தெரியாது அப்படி ஒருத்தரை வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கலன்ட்டு கைது பண்ணக்கூடாதுங்காண்டி தான் வந்து இந்த ஆட்கொணர்வு நிதி பேரணை வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து சட்டத்திற்கு புறம்பாக வந்து யாருமே கைது செய்யக்கூடாது அப்படிங்கு தான் வந்து இதோட ரூல் இதை போய் நம்ம கோர்ட்டில் வந்து இந்த ரூலை போட்டு கேஸ் போட்டோம்னா அவங்கள இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே வந்து கோர்ட்டில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதனாலே வந்து யாரையும் வந்து சும்மா வந்து கைது பண்ண மாட்டாங்க செகண்ட் வந்து கட்டளையுறுத்தும் நிதி பேரணை இது வந்து மனுதாரர் வந்து சட்ட உதவியுடன் அவரோட துறைகளிலிருந்தே அந்த வழக்கம்
ஆவணம் கேட்பினா வந்து உயர் நீதிமன்றம் அல்லது உச்ச நீதிமன்றம் வந்து ஆவணத்தை வந்து கீழ் நீதிமன்றத்திலிருந்து கேட்டு வாங்கி கொடும் ஏதாட்டு ஒரு விசாரணையை பற்றி ஓகே இந்த டேட்டாவில் நீங்கள் எனக்கு அனுப்புங்கன்னா வந்து இவங்களுக்கு அனுப்பணும் அந்த ஆணையை வந்து கட்டளை இடுதில் உயர் நீதிமன்றம் அல்லது உச்ச நீதிமன்றம் வந்து கீழ் நீதிமன்றத்துக்கு வந்து இடும் ஆணை தான் வந்து அது அடுத்த தகுதி முறை வினவும் அது வந்து என்னென்னா அரசு அலுவலகத்தை வந்து சட்டத்துக்கு புறம்பாக வந்து கைப்பற்றக்கூடாது அப்படி பட்டனை வந்து அவங்கள வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க ஓகேவா ஓகே அடுத்தது வந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இது வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து அவசர நிலை பிரகடனம் வந்து செய்வார் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்திய அளவில் வந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு போட்டம் வந்து அவசர நிலை அது வரும்போது வந்து சுத இது இருக்குல்ல சட்டப்பிரிவு பத்தொம்பது பத்தொம்போதில் வந்து என்ன வருது சுதந்திர உரிமை சுதந்திர உரிமை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரத்தாயிரும் இந்தியா ஃபுல்லாக அவசர நிலையை பிரகடனப்படுத்தினா சுதந்திர சுதந்திர உரிமை பத்தொம்போது வந்து ரத்தாயிரும் இது போல் மிச்ச உள்ள இதுவுமே வந்து ரத்தாவும் அடிப்படை உரிமையும் அதுக்கு வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து ஒவ்வொரு ரூல் வந்து போடணும் அப்படி போட்டால் வந்து அதில் உள்ள எல்லாமே வந்து ரத்தாவும் அடிப்படை உரிமை அது போக இருபதும் இருபத்தி ஒன்று இருக்குல்ல சட்டப்பிரிவு இருபது இருபத்தி ஒன்று மட்டும் என்ன அவசர நிலைநாளுமே வந்து ரத்து ஆகாது அடுத்தது அரசு நெறியுறுத்தும் கோட்பாடுகள் அது வந்து பகுதி நாலில் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து புதுமையான சிறப்பம்சம்ட்டு டாக்டர் அம்பேத்கர் வந்து கூறுதார் இது வந்து முப்பத்தாறு டு ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்து எண்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி பிரிவு நாற்பத்தஞ்சு வந்து அந்த திருத்தம் செஞ்சு இருபத்தி ஒன்று ஏ தொடக்க கல்வியை வந்து அடிப்படை உரிமையாக வந்து மாற்றிட்டாங்க இதுபடி ஆறு வயதுக்குள்ளே எல்லாருக்குமே வந்து எல்லா குழந்தைக்குமே வந்து கல்வி வந்து வழங்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு கொண்டு வந்துட்டாங்க அடுத்தது இப்போ அடிப்படை உரிமை பார்த்துட்டோம் அடுத்த அடிப்படை கடமை அடிப்படை கடமை வந்து நம்ம ரஷ்யாவிலேருந்து எடுத்திருக்கோம் சோவியத் யூனியன் ரஷ்யாவிலேருந்து எடுத்திருக்கோம் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஸ்ரவன் ஸ்ரவன் சிங் கமிட்டி அது மூலயமா வந்து இந்த அடிப்படை கடமையை வந்து ஆராய்ந்து அவங்கள வந்து ரிப்போர்ட் அனுப்ப சொன்னாங்க அவங்களும் ரிப்போர்ட் அனுப்பினாங்க அதில் வந்து சில கடமைகளை வந்து பகுதி நான்கு ஏயில் வந்து ஐம்பத்தி ஒன்றாவது பிரிவில் வந்து இது அமெண்ட்மெண்ட் படுத்துகிறாங்க இந்த கேள்வி கூட இப்போ ரீசெண்டாக கேட்டிருந்தாங்க அடிப்படை கடமைகளை பெற்றுக்கொள்வது ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ பகுதி வந்து நான்கு ஏ ஓகே இதுதான் வந்து நாற்பத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஓகே இவங்க இந்திரா காந்தி அம்மா பண்ணாங்களா அந்த நாற்பத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தத்தை வந்து பண்ணுறாங்க இதில் வந்து பத்து அடிப்படை கடமைகள் வந்து மக்கள் வந்து செய்ய வேண்டும் மக்களுக்கு வந்து அடிப்படை உரிமைகளை வந்து கொடுத்தாச்சு அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்ன பண்ணணும் மக்கள் வந்து அவங்களோட கடமைகளை வந்து கரெக்டாக செய்யணும் அந்த பத்து கடமைகள் வந்து புக்கில் டீட்டெயில் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்துக்கோங்க இல்லை வந்து லைட்டாக சொல்கிறேன் தேசிய கீதம் தேசிய கொடி தேசிய சின்னத்தை வந்து மதிக்க வேண்டும் அடுத்தது அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு செயல்பட வேண்டும் அரசியலமைப்பை வந்து மீறி வந்து செயல்படக்கூடாது இறையாண்மையை மதிக்க வேண்டும் ஆறு டு பதினான்கு வயது உள்ள குழந்தைகளுக்கு வந்து கல்வியை வந்து கட்டாயம் வந்து வழங்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு அடிப்படை கடமைகளை வந்து அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க பத்து அடிப்படை கடமைகளை அடுத்தது ஓகே அடிப்படை உரிமை அடிப்படை கடமை ஒன்றுச்சு அடுத்து வந்து மத்திய மாநில உறவுகள் பற்றி ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இது வந்து என்னென்னா ஏழாவது அட்டவணையில் வந்து இதை பற்றி கூறியிருப்பாங்க ஸ்டார்டிங்கில் வந்து மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொது பட்டியல்ட்டு மூணு பட்டியல் உண்டு இந்த மூணு பட்டியலையும் வந்து மத்திய பட்டியலில் தொண்ணூற்றி ஏழு துறைகள் மாநில பட்டியலில் அறுபத்தாறு துறைகள் பொது பட்டியலில் நாற்பத்தி ஏழு துறைகள்ட்டு மொத்தம் மூணு பட்டியலில் உள்ள துறைகள் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் இப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்குன்னா மத்திய பட்டியலில் நூறு துறைகள் மாநில பட்டியலில் அறுபத்தோரு துறைகள் பொது பட்டியலில் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு துறைகள்ட்டு இருக்குது இல்லை மத்திய பட்டியல் இருக்குல்ல மத்திய பட்டியலில் வந்து யாரெல்லாம் வந்து சட்டமீட்டர்லாம் வந்து நாடாளுமன்றத்தில் மட்டும்தான் மத்திய பட்டியலில் வந்து சட்டமீட்டர் முடியும் மாநில மன்ற மாநில பட்டியலில் வந்து சட்டமன்றத்தில் வந்து சட்டமீட்டர்லாம் பொது பட்டியல் வந்து மாநில அரசும் சட்டமீட்டர்லாம் நாடாளுமன்றமும் சட்டமீட்டர்லாம் அந்த ரெண்டு பேருக்கும் வந்து முரண்பாடு இருந்துச்சுன்னா அந்த சட்டமீட்டரத்தில் வந்து இவங்க நாடாளுமன்றம் ஏற்றக்கூடிய சட்டம் தான் வந்து கடைசியாக வந்து செல்லுபடியாகும் மாநில அரசுக்கு வந்து பவர் வந்து அவ்வளோவோ கிடையாது பொது பட்டியலில் அடுத்தது நாற்பத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தம் வந்து மாநில பட்டியலில் உள்ள ஐந்து துறைகளை வந்து இது பொது பட்டியலில் மத்திய பட்டியலுக்கும் வந்து மாற்றிட்டு அது என்னென்னா வந்து கல்வி காடுகள் எடைகள் அளவுகள் பறவைகள் மற்றும் விலங்குகள் பாதுகாப்பு உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் இந்த மாதிரி தகவல்களை வந்து மாற்றிட்டு இப்போ மத்திய மாநில மாநில அரசு உறவு வந்து ஆராய வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு டாக்டர் பி வி ராஜமன்னார் தலைமையில
பிரச்சனை இருக்குல்ல இதை வந்து மு இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டுலேருந்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் வந்து இதை பற்றி வந்து கூறியிருப்பாங்க அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் தமிழக அரசு ஆரம்பிச்சிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் வந்து மத்திய மாநில உறவு பற்றி ஆராய இந்திரா காந்தி அம்மையார் வந்து சர்க்காரியா குழு வந்து ஆரம்பித்தாங்க இல்லை வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு பரிந்துரைகள் வந்து வழங்கப்பட்டது அதில் நூற்றி எண்பது ப பரிந்துரைகள் வந்து அக்செப்ட் வந்து பண்ணப்பட்டது அடுத்தது உள்ள மொழிகள் இருக்குல்ல நிறைய மொழிகள் இருக்கு மொழிகள் பற்றி வந்து எட்டாவது அட்டவணையில் வந்து மொழிகள் பற்றி கூறப்பட்டிருக்கும் இப்போ இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் வந்து இந்தியாவில் வந்து இருக்கு ஓகேவா இப்போ இந்த மொழிகளில் வந்து செம்மொழிகள்ட்டு ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க செம்மொழிகள் அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு இதை படித்து வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து கண்டிப்பாக கேள்வி கேட்கலாம் தமிழ் வந்து இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்டது தமிழ் தான் செம்மொழியில் ஃபஸ்ட்டு அறிவிக்கப்பட்டிருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி நான்கு அடுத்தது தமிழுக்கு அப்புறம் சமஸ்கிருதம் பழமையான மொழி அதனால் இரண்டாயிரத்தி அஞ்சு சமஸ்கிருதம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பக்கத்து ஸ்டேட்டு தெலுங்கு கன்னடம் தெலுங்கானா கன்னடத்துக்கெலாம் வந்து அறிவிக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் அடுத்த நம்ம முன்னாடி பக்கத்து ஸ்டேட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இது மலையாளம் அடுத்து ஒடியா ஒடிசாவில் உள்ள ஒடியா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கில் வந்து அறிவிக்கப்படுகிறது அடுத்தது தேசிய அவசர நிலையோட ஆர்டிக்கல் என்ன முந்நூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு மாநில அவசர நிலையோட ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு நிதி சார்ந்த அவசர நிலை வந்து முந்நூற்றி அறுபது தேசிய அவசர நிலை வந்து ரெண்டாக வந்து பிரிப்பாங்க ஒன்று வெளிநாட்டில் இருந்து நம்ம நாட்டுக்கும் வெளிநாட்டுக்கும் போர் அந்த அதனால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை வந்து வெளிப்புற அவசர நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியா நாட்டுக்குள்ளேயே கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து உள் உள்நாட்டு அவசர நிலை அப்படின்ட்டு இது பிரகடனப்படுத்துவாங்க ரெண்டு முறையில் வந்து இந்த தேசிய அவசர நிலை வந்து பிரகடனப்படுத்துவாங்க இது இந்தியாவில் வந்து மூணு முறை வந்து நடந்திருக்கு அதோடய டேட் வந்து புக்கில் இருக்கும் நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது மாநில அவசர நிலை இருக்குல்ல மாநிலத்தில் வந்து ஏதாட்டும் ஒரு சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை அப்படின்னா வந்து குடியரசுத் தலைவரோ அல்லது ஆளுநரோ யாராட்டும் ஒருவர் வந்து அவசர நிலையை வந்து பிரகடனம் செய்யலாம் அடுத்த நிதி சார்ந்த அவசர நிலையை வந்து எக்கனாமிக்கலாக ரொம்ப வீக் ஆகிட்டோன்னா நிதி சார்ந்த அவசர நிலையை வந்து அறிமுகப்படுத்தலாம் இந்தியாவில் வந்து இது வரைக்கும் நிதி சார்ந்த அவசர நிலை வந்து ஏற்படலை அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் இருபதாவது பகுதியில் வந்து அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் வந்து எதுனா வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தெட்டு ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி அறுபத்தெட்டு தான் வந்து அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தை பற்றி கூறுது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் வந்து எப்படி உருவாகுனா வந்து நம்ம வந்து ஒரு அரசு சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வரணும்னா வந்து நாடாளுமன்றத்தில் வந்து இரு அவைக்கும் வந்து அதோட இதை வந்து அனுப்பி வைக்கணும் அந்த ஷீட்டை அதில் வந்து மூணில் வந்து ரெண்டு பங்கு ரெண்டு பங்குக்கு குறையாத ஆட்கள் வந்து அந்த மசோதாவுக்கு வந்து வாக்களிக்க வேண்டும் ஓகேவா அந்த இது என்ன கண்டென்ட்டோ என்ன சட்ட திருத்தமோ அதை அனுப்பணும் மூணில் ரெண்டு பங்குக்கு குறையாமல் மசோதாவுக்கு வந்து வாக்களிக்கணும் அங்கு அன்றைக்கி பங்கு பெற்ற ஆட்களில் அதுக்கு பிறகு தான் வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலுக்கு போகும் குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலுக்கு போயிட்டுன்னா வந்து அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் வந்து அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து வந்துடும் அது வந்து இந்த இது இருக்குல்ல இது வந்து நாடாளுமன்றத்தில் மட்டும்தான் வந்து அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் வந்து செய்ய முடியும் நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் வந்து ஒரு சிறிய அரசியலமைப்பு அரசியலமைப்பினே சொல்லலாம் ஓகே நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் வந்து ஒரு சிறிய அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தனை சொல்லலாம் அடுத்தது அரசியலமைப்பு சீர்திருத்த குழுக்கள்னு ஒரு ரெண்டு குழு இருக்குது இல்லை வந்து ரெண்டாயிரம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தில் வந்து எம்என் வெங்கடாச்சலையா அப்படிங்கிறவர்னால வந்து தேசிய சீராய்வு ஆணையம் வந்து ஒன்று உருவாக்கியிருக்காங்க அடுத்து ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து எம்எம் பூஞ்சி அப்படின்ற ஒருத்தர் தலைமையில் வந்து மூன்று உறுப்பினர் கொண்ட குழுக்களை வச்சு அரசியலமைப்பு சீர்திருத்த குழுக்களை வந்து அரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா இந்த குழுக்கள் இந்த ஆணைகள் இதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க இது வந்து புக்கில் வந்து நிறைய கண்டென்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இதுதான் வந்து முக்கியமான பாடம் இந்த ஃபஸ்ட் லெசனில் இந்த பாயிண்ட்டெல்லாம் நீங்கள் நல்லா படிச்சுட்டு நீங்கள் புக்கை ரீட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக காம நேரத்தில் வந்து இந்த லெசனை வந்து முடிச்சிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே அந்த பெல்லை கனெக்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆள்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்துடும் நன்றி வணக்கம்